Всем привет! Тут такое дело. Нас тут собралось аж 100 тысяч. Когда я создал этот канал почти 9 лет назад, моими первыми видео были каверы на другого музыканта с ютуба, у которого было 7 тысяч подписчиков. Тогда я надеялся, что смогу переманить часть его аудитории себе, но эти 7 тысяч казались мне невозможным и совершенно недостижимым результатом. А теперь на меня подписано столько людей, что ими можно было бы заселить небольшой город. Например, Ялту, по горам возле которой я только что лазил. Спасибо, ребят. Без вас я бы столько лет не продержался. Наверное, уже бросил бы делать видео и попытался бы найти себя в чем-то другом. А теперь это хобби, переросшее в работу. И есть куча народа, которая ждет от меня чего-то новенького. И я теперь чувствую перед вами ответственность. К 100 тысячам мне хотелось сделать нечто особенное, что-то вроде travel блога с экскурсией по самым красивым локациям для съемки. Но декабрьская погода к этому совершенно не располагает, а большая часть локаций в это время года выглядит безысходно. Так что сегодня я буду вам рассказывать о своей так называемой коллекции музыкальных инструментов. А чтобы было уютнее, сейчас мы отправимся в красивейшее место и усядемся рядом с камином. Поехали! Колесная лира. Знакомьтесь, это колесная лира, или как ее называет Настин папа, мясорубка. Ой, нет, это не то, это мы кучу лет назад пытались сами сделать из старой гитары. Вот она. С колесной лирой у меня довольно сложные отношения. Я грезил этим инструментом много лет подряд, но понимал, что такую дорогую штуку я себе позволить никак не смогу. И потом я случайно обнаружил, что в соседнем городе есть мастер колесных лир, Святослав Осипов. Так, стоп, это не Славик, так, не, о, не, так, ага, вот, вот он, да. И цены у него значительно ниже, чем у европейских именитых мастеров. У меня к тому времени как раз исправилось финансовое положение. В общем, радости моей не было предела, когда всего через полтора месяца после покупки инструмент уже был у меня. Так вот, в чем главная проблема колесной лиры? Вы не поверите, но на этом инструменте нужно уметь играть. Да, серьезно. Я в какой-то мере воспринимал этот инструмент как эдакую замену скрипки, где вместо смычка колесо. И не нужно ничего зажимать на грифе без ладов. Вот тебе кнопочки, все просто. Но блин, это ни разу не просто. Колесная лира требует регулярного обслуживания в виде замены ватки, от правильной намотки которой зависит половина звука. А еще нужно учиться аккуратно жать на эти кнопки, чтобы стук этих самых кнопок не забивал тон самого инструмента. А также нужно следить за равномерным нанесением канифоли на колесо. Если кто не знает, это такая хрень, которую труд об смычок скрипачи, чтобы шел звук. Канифоль нужна не только для пайки. Так вот, канифоль должна быть равномерно нанесена на колесо, иначе в какой-то части круга звук будет пропадать, а в какой-то будет становиться жутко резким, будет напоминать бензопилу. Так что скажу по чесноку, мне очень нравится сама суть этого инструмента и как в нем реализован звук как он прекрасно выглядит, но мне не нравится заниматься с ним <coughs> любовью. И далеко не всегда получается добиться красивого звучания этого инструмента в миксе, поэтому мне приходится делать колесную лиру очень тихо. И люди в комментариях жалуются, что не могут ее расслышать. Бузуки и акустическая гитара. Ирландские бузуки комментаторы постоянно обижают, называя его гитарой. Но это оправдано, потому что его изобретатели всего несколько десятилетий назад взяли греческие бузуки, которые куда сильнее отличаются от гитары, и наделили его целой кучей гитарных черт, получив эдакий гибрид. Несмотря на то, что бузуки — это самый часто используемый струнный инструмент в моих видео, я его себе никогда не планировал. 
Когда я несколько лет назад увлекся музыкой из Ведьмака, мне, конечно же, захотелось себе турецкий САС, на котором играет группа Персиваль, ответственная за фолк-композиции в игре. Но такую штуку было просто не достать в нашей стране, а с доставками из других стран я тогда дел никаких не имел, тем более был негативный опыт. И тут я на ютубе увидел каверы на ведьмачью музыку на бузуке, вот от этого исполнителя, и понял, ну все, это оно, беру. Единственную модель, которую можно было не заказывать по почте, а привезти прямо в местный музыкальный магазин, стала вот эта хора, на голову которой в ведьмачьих видео я цепляю медальон школы Волка. С Бузуки у меня связано много теплых впечатлений и воспоминаний, но все же в будущем мне хотелось бы поменять эту модель на что-то другое. Потому что она буквально у всех. Это самая доступная модель, которую можно купить в России. У меня даже в ВК у нескольких друзей такая же Бузуки на аватарках стоит. В результате Бузуки почти полностью вытеснила гитару в моих записях, к которой я почти полностью потерял какой-либо интерес за последние годы. Кахон. Насколько я понял, многие люди вообще не отстреливают, что это такое. Этот инструмент сделал тот же мастер, что и колесную лиру. И хотя сам он в шутку называет свой инструмент табуретом, это не просто ящик. Внутри у него есть начинка в виде пружины от малого барабана на барабанной установке. Поэтому удары по передней части обладают таким рассыпчатым песочным звуком, а не таким, будто вы просто стучите по шкафу. История у кахона такова, что я два года откладывал покупку этого инструмента из-за того, что не мог выбрать изображение для гравировки на передней деке. С одной стороны, можно было туда нанести свой логотип или название группы, как это делают многие рок-группы. Логотипа своего у меня нет, а писать на нем свой никнейм я считаю каким-то лютым нарциссизмом. Проблема была решена, когда я стал работать в команде разработки игры Tribal и для гравировки использовал наш логотип. Виолончель и скрипка. Этот инструмент мастер Александр Лазиков называет гудок виола. Говорит, что это вариация на тему того, как выглядела бы русская народная виолончель, если бы ее развитие в свое время не потеснили такие инструменты, как скрипка, альт, виолончель и вот это все. Инструмент разработан таким образом, чтобы быть юзер-френдли для людей, не имеющих опыта игры на смычковых инструментах. Поэтому у него есть навязанные пластиковые лады, а колки стоят гитарные. И это просто потрясающе. И хотя я в основном использую свою виолончель для того, чтобы заполнять низы в миксе низкими гудящими протяжными нотами, я подтверждаю, что задумка удалась. И на этом действительно легче играть человеку, не имеющего опыта со смычковыми. Я это говорю как человек, который пробовал осваивать скрипку. Это была самая дешевая китайская хрень, которую можно купить в музыкальном магазине. Я ее приобрел чисто ради того, чтобы попробовать, что оно вообще такое. После покупки я регулярно ездил вместе со скрипкой на дачу и занимался на ней по видеоурокам, но, как видите, так ничему и не научился. Это абсолютно не интуитивный инструмент, и на нем реально нужно играть пол жизни, чтобы получалось классно. А вот гудок виола в этом отношении значительно проще. Гусли. Это шлемовидные гусли. Возможно, вы их представляли себе совсем не так. Потому что гораздо более популярные это крыловидные. А эти имеют 18 и более струн и в какой-то мере уже играют в поле арфы. Свои первые гусли я выклинчил у руководства, когда стал работать над саундтреком игры Tribal. Делал их Дмитрий Парамонов, и сейчас я буду его ругать. Вместо положенных полутора месяцев он постоянно кормил завтраками и откладывал крайний срок все дальше и дальше и дальше. И это все затянулось аж на 8 месяцев. Например, он говорил, что все идет так долго, потому что он покрывает инструмент 25 слоями лака. И нужно ждать, пока подсохнет каждый предыдущий слой. В результате после 8 месяцев он родил какого-то недоноска. И то это произошло только благодаря тому, что я стал давить на него через его коллег. Корпус треснул в двух местах уже через два месяца. Дерево было пропитано какой-то химозой, так что в течение двух месяцев приходилось каждую ночь выносить этот инструмент в коридор. В комнате было невозможно спать с этим запахом. Инструмент очень тихий. Если вы пытаетесь поднять громкость, дергая струны сильнее, то они мажут мимо ноты. 
А еще колки стали ржаветь тоже всего через месяца-полтора после приобретения. А края резонаторного отверстия вырезаны лобзиком с такой неаккуратностью, что я в шестом классе на уроках труда делал это ровнее. В общем, тут везде торчат уши от спешки. А вот для сравнения гусли, которые я подарил Насте. Это инструмент мастерской мира гуслей. Они очень хороши и только радуют. По качеству сборки это небо и земля. У парамоновских по сравнению с гуслями мира гуслей только одно преимущество. Они звучат гораздо ниже, потому что там установлены толстые струны. Так что эти двое гуслей в связке дают очень интересный результат и больше вариативность в звучании. У меня есть еще одни гусли, пока что они обкатаны меньше всего, и у них все еще впереди. Их тоже сделал Святослав Осипов, автор моей колесной лиры и кахона, и он мне просто подарил этот инструмент. Вот это уже гораздо больше похоже на среднестатистическое э, представление людей о том, как должны выглядеть гусли. И они даже не напоминают вареники. А еще тут сидят коты из Sailor Moon. Че, пацаны, аниме? Вислы. И хотя моим первым инструментом была гитара, если меня кто-то спросит, как же меня все-таки называть, то в первую очередь я Вистлер. Вистл — это наиболее часто встречающийся инструмент во всех моих видео. Я пихаю его буквально всюду, где надо и не надо. Честно говоря, я даже не знаю, как так получилось, что он у меня стал основным. Первый мой вистел, Федок про никель Ди, почти убил бы мне желание на этом играть, потому что он был ужасен. Я почти бросил учиться играть на вислах, пока не понял, что всему виной этот инструмент, а не мои руки. А вот с моим первым лоу вистлом связана драматичная история. Я заказывал его через Amazon 7 лет назад, используя услуги посредников. Так еще и так получилось, что он полетел сначала из Англии в США, и только потом ко мне, поэтому ждать его пришлось нереально долго. День, когда я его получал, я запомнил надолго. Забирал я посылку у посредника на другом конце города, в ужасную декабрьскую погоду, в дождь и ветер, который выворачивает зонт наизнанку и ломает в нем спицы. И именно в тот вечер случились перебои электричества во всем городе. Так как львиную часть нагрузки общественного транспорта брали на себя троллейбусы, их остановка вызвала транспортный коллапс. Плюс светофоры тоже не работали. И все это породило огромную пробку на весь город. Я пытался дойти до каких-то остановок общественного транспорта, куда-то садиться, но застревал в пробке то в одном, то в другом автобусе. И в итоге, через два часа попыток, я пошел пешком. В одном замечательном месте меня еще и окатило несколько раз водой из лужи, но было уже все равно, потому что я и так был насквозь мокр от дождя. И вот так я суммарно больше трех часов пытался добраться до дома, и меня грела только та мысль, что я принесу посылку домой, распакую, а там долгожданный инструмент. Уточню один момент, что денег у меня тогда не было от слова совсем. Это был подарок моих дяди и тети. И этой посылки я ждал примерно два месяца. А дома меня ждал сюрприз. Переломанный пополам вистул. Посредник, услугами которого я пользовался, на следующий день сказала мне что-то вроде «Мальчик, иди в жопу!» Мол, это не ее проблемы уже. Это могло стать поворотным моментом, из-за которого всего этого канала в том виде, в котором он существует сейчас, могло бы не быть. Потому что канал пришел ко всему благодаря появлению у меня этого лоу вистла. Но оказалось, что вистл вполне себе звучит, держась на суперклее и изоленте. И в таком виде инструмент существует до сих пор, и на нем было записано несколько десятков композиций и видео.
А с 2018 года я играю на вислах Александра Караваева. У меня их уже 8, и на подходе еще парочка. У меня также есть отдельное видео со впечатлениями от его лоу вислов, и ссылка на него будет в описании. Укулеле и бас укулеле. Мою укулеле фирмы Зебра мне прислал магазин Banggood за то, чтобы я о них рассказал еще три года назад. Но после этого они перестали выходить на связь. К тому же мы договаривались еще о нескольких посылках, а все остальные не пришли. Так что рекламу я им так и не сделал. Получается, что делаю прямо сейчас. Вот так вот получилось, что ребята связывались с каналом с 10 тысячами подписчиков, а рекламу получили на канале с соткой. Но самое интересное, это, конечно же, моя бас укулеле фирмы UK Dream. Я еще совсем недавно не знал, что такое вообще существует, пока не увидел бас укулеле в видео Леоса Хеллскрим. Китайцы придумали какой-то особый состав струн, который больше похож на резину, чем на пластик. Сама по себе эта укулеле не способна разогнать такой низкий басовый звук, в который она настроена. Поэтому, когда вы играете на ней без подключения, она звучит довольно неубедительно. Но ситуация кардинально меняется, если воткнуть в этот инструмент шнур. И по характеру звучания это довольно сильно напоминает контрабас, когда на нем играют пальцами. Да и белые струны во время игры колеблются словно макаронины. Поэтому на инструмент часто обращают внимание те, кто пишут комментарии. А некоторые даже не верят, что эта штука вообще может звучать. Ну смотрите же, звучит. Электрогитары и бас. Если внимательно смотреть все мои видео, может сложиться впечатление, что у меня десятки разных электрогитар. Но на самом деле у меня долгое время была всего одна, и в видео я ее светил не так уж и часто. Все дело в том, что я несколько лет работал на студии звукозаписи и репетиционной точки, и там постоянно стрелял чужие гитары у наших посетителей. А свою гитару Cord VX4V я старался не светить потому что у нее слишком вульгарный вид, который не сочетается с моим скиллом владения инструментом. Она в форме стрелы, еще это называют RR или Randy Rhodes. Сложно представить, но хотя я и стесняюсь ее сейчас, в 15 лет я хотел себе именно такую гитару, потому что фронтмен моей любимой группы Bullet for My Valentine Мэтью так играл на похожей. В общем, я целый год компостировал мозги своим родителям, что хочу такую. А тогда был 2008 год, всемирный экономический кризис, и поэтому очень быстро рос курс доллара, и нужно было купить инструмент как можно быстрее, пока он не начал стоить в два раза больше. И в результате так получилось, что инструмент был куплен за месяц до моего дня рождения, но предназначался мне на день рождения. Поэтому она целый месяц стояла в запечатанном кофре за столом моей бабушки, и мне это трогать запрещалось. Представьте себе, как я страдал весь этот месяц, тем более, что в 15 лет месяц кажется целой вечности. А потом, когда я дождался своего 16-летия, я был самым счастливым обладателем электрогитары на свете. Вспоминая эту историю, даже как-то не верится, что тогда мне так сильно хотелось эту гитару, а сейчас я ее стесняюсь. Но не так давно у меня появилась новая гитара History, и на студии я уже не работаю, чтобы постоянно просить там чужие. А также в прошлом году у меня появился мой первый бас, но играю я на нем медиатором, да простит меня Дэви 504. Мелодика и аккордеон. Казалось бы, мелодика это слишком банальный и неинтересный инструмент. Мелодика у меня уже была и музыкальным пылесосом, и клавишным кальяном. И знаете, это потрясающая штука за ценник 1700 рублей, которая почти заменяет собой аккордеон. Правда, выглядит она не то чтобы очень антуражно, да я бы даже сказал, что любой человек с ней выглядит нелепо. Ну, если не считать Игоря Крутого, ему можно. А вот настоящий аккордеон был в моей семье несколько десятилетий. На нем учился играть мой дядя, но в 15 лет мне пришлось его продать. Аккордеон продать, не дядю. Не мог же я знать о том, что он может мне понадобиться через каких-то 10-15 лет. Так что я на Авито за полтора косаря нашел другой аккордеон. Но знаете, я не фанатею от этой огромной бандуры. 
Это тяжелая неудобная штука, ее неудобно и записывать, и уж тем более неудобно таскать. И в багажнике она дофига места занимает, что особенно важно, когда на съемку отправляется сразу больше десятка инструментов. Кстати, раз уж я упомянул своего дядю, то это его и тетин дом. Вы же не подумали, что я так живу? На самом деле, это одна из самых сложно реализуемых мечт у меня — построить собственный дом вроде этого. Так что, если вы хотите этому в какой-то маленькой мере поспособствовать, то приглашаю вас на свой Patreon. Да, я не могу много предложить за подписку там, я не косплейщица и не могу постить нюдисы. Но там вы сможете найти музыку для скачивания в высоком качестве, фотографии съемочного процесса и сырые эксклюзивные аудиозаписи полученные в процессе работы над тем или иным треком. А еще, если вы хотите меня поддержать, но не готовы донатить через Patreon, вы можете добавлять мою музыку в плейлисты в стриминговых сервисах, куда я недавно начал загружать свои треки. Это и Яндекс Музыка, и Spotify, и YouTube Music, и еще куча других сервисов. А сейчас возвращаемся к нашим инструментам. Так, арфа тут дальше, вот. Да, прикиньте, у меня есть арфа. Но я никак не начну учиться на ней играть, поэтому истории о ней не будет. У меня тут есть огромное количество самых разных перкуссионных инструментов. Не то чтобы я сильно шибко умел на них играть, но при комбинировании большого количества таких инструментов э, во множество слоев можно создать очень классную ритм-секцию, которая сделает любую композицию живее и кочевее. Самое интересное из всех — это, наверное, Rain Stick, который Настя подарила мне пять лет назад. По-русски это просто палка дождя. Ее можно использовать как нарастающий затихающий шум, а можно как обычный шейкер. А с эффектом большой реверберации это вообще звучит как щебет огромной стаи ласточек. Самодельные и шумовые инструменты. А вот теперь самое интересное. Вы наверняка видели на ютубе такие каверы, где музыканты вместо музыкальных инструментов используют всякие подручные средства. Они стучат по подушкам, по разным частям тела, щелкают тумблерами вместо барабанов. Так вот, я тоже страдаю такой фигней. Иногда. Вот этот треугольник мой папа свернул из железного прута на работе, и я им пользуюсь уже почти 7 лет. Также я обожаю свой шейкер из 2014 года. Это просто насыпана соль во флакончик от каких-то таблеток. В видео я эту штуку уже давно не использую, но на записи аудио постоянно применяю. А еще у меня используются фрагменты доски, которые оказались лишними при замене дома перил на балконе. По ним я стучу буковым пестиком от ступы, и получается звук вудблока. Ну и даже не обошлось без таких глупостей, как, например, запись подбрасывания горсти монет, звенел металлическими цепями и записывал звук кружки, в которую засунул десяток чайных ложек. В качестве инструмента даже побывала расческа и старая бутылка от водки, по которой я стучал металлической палочкой. Флейты из разных культур. Кроме вислов, у меня есть еще множество других дудок, которые или используются редко, или их время еще не пришло. Это дудук, пимаки, китайские дизи и сяо, санпонио, жалейка, акарина и флейта лотоса, которую я не взял, потому что надо делать... Вот эту? Да, да. Да ее показать первый надо. Ну вот завтра надо ее туда захватить. И в конце у нас также еще остались необычные инструменты, которые я не смог объединить ни с чем в какую-то отдельную группу. Это тапшур, эрху и балалайка. Недавно мне подарили такой инструмент, как самодельный тапшур, который я еще пока не успел распробовать, поэтому использовал на записи всего один раз. Еще у меня есть старая дедовская балалайка. Она пылилась в кладовке полвека, и, к сожалению, я ни разу так и не увидел, как дедушка на ней играет. Я использовал ее не совсем по назначению. Я ставил туда нейлоновые струны и играл на ней, как на укулеле, до появления настоящей укулеле. И под конец я хочу рассказать историю вот этого инструмента. Это китайская скрипка, эрху, но она сломана. Ее мне подогнал мой знакомый в мои годы работы на студии, когда я помог ему с записью одного проекта. У него эрху висела просто на стене в качестве украшения. К сожалению, у меня она выполняет ту же самую функцию, потому что ее еще нужно починить. А почему я ее отдельно упомянул? 
Ведь все благодаря тому, что мне нравится то, как можно называть человека, играющего на Эрху. Это Эрхуист. Пользуясь случаем, хочу передать привет Элиоту Торда, главному эрхуисту Ютуба. Эрхуисты, вперед! Вот и подходит к концу это видео. В камине догорают последние поленья, а за окном и на часах уже глубокая ночь. Тут один мой подписчик после просмотра моего старого разговорного видео упомянул тот факт, что я там говорил что-то вроде того, что хочу смотивировать подписчиков учиться играть на музыкальных инструментах. И знаете что? Ну ничего я не хочу. И мотивировать никого я не собираюсь. Я не мотивационный коуч. Марафоны с мастер-классами не провожу и даже не пишу никакие философские мысли в сторисах в инстаграме. Занимайтесь тем, что вам нравится. И заходите сюда, когда вам просто захочется отдохнуть. Ни с кем не прощаюсь. До встречи в следующих видео.